Oh, hi mga kadaon! Welcome to our channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang three of the most uh, common houseplant pests or bugs na matatagpuan po natin sa ating mga halaman. You don't want that to happen kasi pwede pong mamatay mga halaman natin kapag hindi natin na-solutionan. If you want to know more about it, make sure to continue watching the whole video. At uh, i-like na rin natin, share to our friends if you find it more informative. Make sure to subscribe kung hindi pa po nakapag-subscribe. Click the bell icon so that you will get notified. Okay, so ako pong lahat, intro po muna tayo. Hello mga kadaon. Hello leaf buddies. Hello mga kadaon. Hello mga kadaon. This is your kadaon Kurt. And we're back. Hello mga kadaon. Again, this is your kadaon Kurt. Welcome to our channel. I know it's been a while since I did my last video. Medyo na busy po tayo. But uh, rest assured na gagawa po ulit tayo ng mga bagong videos. Of course, hindi lang puro sa halaman po pag-uusapan natin. We'll uh, uh, bring this uh, channel to a whole new level para mas exciting po. Okay, so pero papasalamat pa po ay nakikita po. Despite that, marami pa rin po ang nagsusupport, marami pa rin po ang nagsusubscribe. So from the bottom of my heart, maraming maraming salamat po for uh, continuously supporting our channel. Okay, disclaimer lang po mga kadahon, hindi pa po plant expert. Pero plant lover, yes, kasi matagal na rin po ako naghahalaman bago pa po nag-lockdown, bago pa po tayo nagkaroon ng quarantine and all that. Matagal na po ako naghahalaman talaga. So, yung mga sinishare ko po sa inyo based on my own experience. It may or it might not work for you kasi depende po yun sa location ninyo, depende sa environment, and of course, depende rin po sa requirement ng halaman. Okay, back to our business. So, ano-ano nga ba yung mga top 3 most common houseplant pest or bugs na makikita po natin sa ating mga halaman na hindi lang natin makikita sa indoor plants, even sa outdoor plants. Now, number one on our list, mga kadahon, is yung tinatawag na aphids. So, ano po ang aphids? Aphids are commonly found on house plants. At ang ginagawa po ng aphids, mga kadahon, is nakaka siya sa growth ng halaman kasi sinisipsip niya yung sap or yung sinatawag na dagta or yung juice ng halaman. At kapag ginawa po nila yon even yung nutrients ng halaman, sisipsip po nila. So, ang nangyayari po sa halaman is namamatay. Napakadelikado po nitong aphids kasi it can grow to a colony. Napakaliit lang po niya. Pwede po tayong gumamit ng magnifying glass. Makikita po natin yan sa mga undersides. I-check po natin maiging halaman natin kung meron po siyang aphids. Dapat alam po natin na determine natin kung anong klaseng pest yan. Okay, so number two on our list is yung kinatawag pong spider mites. So, ano po ang spider mites? Actually, yung spider mites po is mas maliit pa siya compared sa aphids or sa bugs or sa iba pang mga pest na matatagpuan natin sa mga halaman po natin. Now, spider mites is quite similar po siya sa spider mismo pero hindi po siya insect. Kaya nga hindi nag-work sa kanya yung insecticide. Uh, Nagwe-webbing din siya at ang nangyayari is pagka meron pong uh, spider mites ang ating mga halaman. So from greenish, nagiging brown po yung halaman natin and eventually namamatay po siya. Okay, last but not the least po ay yung tinatawag na millibug. So ang millibugs po mga kadahon is uh, typical siya na pest na matatagpuan sa halaman po natin. In fact, napakadelikado niya kasi bumabalik po siya from time to time. Ang itsura niya mga kadahon is uh, para siyang bulag. So compare doon sa spider mites, yun po ay webbing. Ito naman ay parang bulak, parang cotton. Kasi yung, yung sinisecrete po nilang wax sa katawan nila to protect them or liquid substance or yung mga spray natin, talagang hindi po sila basta-basta matatanggal. Now, ano naman po ang mga dapat natin gawin? 
just in case na meron pong pests or bugs ang mga halaman po natin. Now, ang number one pong dapat natin gawin is to isolate yung halaman natin na merong infestation para hindi na po siya makahawa pa ng iba. And the second thing na pwede po natin gawin is lagay natin sa faucet, padaanan natin yung kanyang dahon ng tubig para completely ma-wash out po kung ano man ang pest, even yung mga eggs na nakasiksik po dyan. At para naman po doon sa may mga case katulad po ng mealybugs, is pwede po tayong gumamit ng cotton. Uh, lagyan po natin ng alcohol. Pwede po natin tanggalin mismo yung kung saan siya lang nangingitlo para completely mas, mas scrape out po siya. Okay? Of course, ang pwede po natin gawin is pwede po tayong gumamit ng mga organic or homemade pest repellents katulad po ng neem oil. Ihalo po natin sa tubig or yung ginagawa ko po, uh, dishwashing liquid. Inahalo ako rin po ng tubig, konting dishwashing liquid lang. Ang spray ko po doon sa dahon and until such time na completely po, mawala na siya. So, pwede mo siyang gawin every time po magdidilik tayo at uh, make sure na wala na po talagang matitira dyan. Kasi kapag may natira po dyan, dadami dadami na naman po yan. Okay, so yun po mga kadahon ang... Um, Three of the most common houseplant pests or bugs na dapat nating uh, ma-identify at uh, since alam na natin kung paano sila solusyonan, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin na po natin para hindi na po dumami pa kung meron man. Okay, so hindi po matatapos ang ating uh, vlog kung wala po tayong word for the day. Uh, I just want to share a Bible verse mga kadahon uh, just to encourage lang kasi syempre nandito pa rin tayo sa gitna ng pandemic hindi natin alam kung kailan matatapos ito but ang sabi ng Lord is He shall not be afraid of evil tidings His heart is fixed trusting in the Lord This is coming from Psalms 112 verse 7 So, lagi lang po tayo magtiwala sa Lord kahit ano pa yung mga nangyayari sa buhay natin May mga pagkakataon na mayayanig tayo pero sa Lord lang po tayo dapat kumapit. Okay, that's it for vlog mga kadahon. Be safe. Maraming maraming salamat sa panonood At uh, sa susunod pong muli, happy planting. God bless.